హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనకు ఎంతో బలం ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే అలసందుల మసాలా కూర ఎలా చేయాలో దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూస్తూ తెలుసుకుందాం ముందుగా మార్కెట్ నుంచి పచ్చి అలసందులు తీసుకొచ్చి వలిచి ఫ్రెష్ వాటర్లో రెండు మూడు సార్లు బాగా క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి అలా క్లీన్ చేసుకున్న అలసందుల్ని ఒక కుక్కర్లో వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి కుక్కర్లో ఉడికించడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు గిన్నెలో పెట్టి కూడా నీళ్లు పోసి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని ఉడికించుకోవచ్చు ఈ అలసందుల మసాలా కూర చేసేటప్పుడు పచ్చి వాసన ఉండకుండా ఉండడానికి ఉడికేటప్పుడే నేను ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు యాడ్ చేస్తున్నాను దీనివల్ల కూర అయినాక ఘాటు ఉండదనమాట కాబట్టి మనం ఇప్పుడే మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోండి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు చిన్న చిప్ప కొబ్బరి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు చేసుకోవాలి ఒక టమాటా ముక్కలు చేసుకోవాలి ఒక పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీరి కరివేపాకు కొద్దిగా హోల్ గరం మసాలా పట్ట లవంగాలు కొద్దిగా సోంపు ఉంటే సరిపోతుంది కొబ్బరిని ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలండి నీళ్లు పోసుకొని మళ్ళా నీళ్లు వడగట్టుకోవాలి అంటే కొబ్బరి పాలు తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పెనుం పెట్టుకొని కొద్దిగా నూనె వేడి చేసుకోండి నూనె వేడయ్యాక చెక్క మూడు లవంగాలు కొద్దిగా సోంపు వేసుకోండి మీకు సోంపు ఫ్లేవర్ బాగా కనపడాలి ఇష్టం అంటే ఇంకొంచెం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను కొద్దిగా తక్కువే వేశాను ఒక పచ్చిమిర్చిని ముక్కలు చేసి ఇలా వేసుకోండి ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా వేసుకొని మనం చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయను కూడా యాడ్ చేసేయండి అలసందులు హెల్త్కి చాలా మంచిదండి అలసందుల్లో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈవినింగ్గా కూడా స్నాక్ లాగా కూడా అలసందుల్ని ఉడకపెట్టుకొని లైట్గా తిరగమాత వేసుకొని పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరు తినచ్చు ఇప్పుడు టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకోండి మీరు ముక్కల్ని సన్నగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిసేపు మూత పెట్టి టమాటా ముక్కల్ని కొంతసేపు మగ్గనివ్వండి ఇలాంటి అలసందుల్ని ఉడకబెట్టి టమాటా ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి చాట్ మసాలా వేసి మనం బండిలో అమ్ముతారు కదా పానీపూరి బండిలో చాట్ అలా కూడా చేసుకొని కప్లో వేసుకొని తినచ్చు ఈ టైంలో పసుపు ధనియాల పొడి కారం పొడి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఉడకబెట్టుకున్న అలసందుల్ని నీళ్లు వంపేసి ఇప్పుడు పెనంలో యాడ్ చేసుకోండి ఆ నీళ్లు పారేయొద్దు ఎందుకంటే ప్రోటీన్స్ అన్నీ అందులోనే ఉన్నాయి ఒకసారి అలసందులంతా కూడా కలుపుకోండి ఎప్పుడు పిల్లలు జంక్ ఫుడ్స్కి అలవాటు పడిపోయారు కదండి చిప్స్ అని వడియాలని ఆయిల్ ఫ్రైస్ అని సో అప్పుడప్పుడు అవి కూడా తినచ్చు తినాలి కూడా బాడీకి ఆ ఫ్యాట్స్ కూడా అవసరం కానీ ఇలాంటి ఫుడ్స్ రోజు అయినా తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కాబట్టి మన పిల్లలకి ఇలాంటివి అలవాటు చేస్తూ ఉండాలండి వాళ్ళు స్కూల్కి లంచ్ బాక్స్ పెట్టిచ్చేస్తే వద్దనకుండా తప్పనిసరిగా తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ టీచర్స్ ముందు తినేస్తారు కాబట్టి అందరూ కూడా ట్రై చేయండి డిష్ ఇప్పుడు మనము బాయిల్ చేసిన వాటర్ కలిపాము కొబ్బరి పాలను వేస్తున్నాను కొబ్బరి పాల వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కుర్మా లాగా ఉంటుంది అనమాట కూర కాబట్టి చాలా లైట్గా కూడా ఉంటుంది నేను ఎక్కువ మసాలాలు కూడా వేయలేదు చూడండి 
ఇప్పుడు మనకు రుచి కొంచెం తక్కువ అనిపించి కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను కాబట్టి మీరందరూ కూడా టేస్ట్ చేసి సాల్ట్ తక్కువ అనిపిస్తే యాడ్ చేసుకోండి ఎప్పుడు కూర టేస్ట్ చేస్తూ ట్రై చేస్తూ ఉండాలండి ఎందుకంటే మనం చెప్పినంత క్వాంటిటీలో అన్నీ వేయాలంటే ఒక్కొక్కరికి కష్టమవుతుంది కాబట్టి మీ టేస్ట్కి తగినట్టు మీరు పొడులు ఉప్పు మార్చుకోవాలి అంతేనండి అలసందల కూర రెడీ అయిపోయింది నేను ఎక్కువ కారము ఘాటు లేకుండా చేశాను సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఇది అలాగే కప్పులో వేసుకొని స్పూన్ పెట్టుకొని తినేయచ్చు కాబట్టి అందరూ ట్రై చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా మామ్స్ కిచెన్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి డిష్ షేర్ చేయండి మళ్ళీ మరిన్ని వీడియోస్తో కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ అండి సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ మామ్స్ కిచెన్ బాయ్ బాయ్